প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসটিভির সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান দৃষ্টি প্রতিদিন সৌজন্যে ল্যাসিক সাইট সেন্টার প্রিয় দর্শক এই মাসেই 17ই মে বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস এই দিবসকে সামনে রেখে আমরা আজ কথা বলবো উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস জনিত চোখের সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে এই নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের প্রথিতযশা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগীয় প্রধান এবং ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রখ্যাত ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুনুর রশিদ স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস জনিত চোখের সমস্যা ও তার প্রতিকার এ নিয়ে আপনার যে কোনো প্রশ্ন আপনার যে কোনো মতামত আমাদের জানাতে পারেন আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন দৃষ্টি দ্যাট ইস ডি আর আই এস টি আই স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার নাম এবং স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার কমেন্ট অথবা আপনার মতামত বা যে কোনো প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় স্যার আমাদের আজকের যে বিষয় উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস জনিত চোখের সমস্যা প্রথমেই আসলে জানতে হয় উচ্চ রক্তচাপ বলতে আমরা কি বুঝি আসলে আমাদের শরীরে যে সমস্ত রক্ত নালিকা সমূহ রয়েছে যার ভেতর দিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই রক্ত নালিকা সমূহের মধ্যে একটা চাপের সৃষ্টি হচ্ছে এটি রক্তচাপ এটি দু ধরনের রয়েছে একটি হলো সিস্টোলিক প্রেশার আর একটা ডায়াস্টোলিক প্রেশার আমাদের হৃদযন্ত্র যখন পাম্প করে তখন যে চাপের সৃষ্টি হয় সেটি হলো সিস্টোলিক চাপ এটি সাধারণত একশো বিশ মিলিমিটার অফ মার্কারি বা পারদ স্তম্ভের নিচেই যদি থাকে সেটাকে আমরা স্বাভাবিক চাপ বলে থাকি আরেকটি হচ্ছে ডায়াস্টোলিক চাপ এটি হচ্ছে আমাদের হৃদযন্ত্র যখন স্থিতি অবস্থায় থাকে তখন হৃদযন্ত্রের ভেতরে রক্ত ঢুকে পড়ে তখন একটা চাপ হয় সেটি কিন্তু কম সেটিকে বলে ডায়াস্টোলিক চাপ সেটি সাধারণত আশি মিলিমিটার অফ মার্কারি বা পারদ স্তম্ভের নিচেই থাকে স্বাভাবিকভাবে বলতে গেলে কারোর রক্তচাপ যদি একশো বিশ বাই আশি মিলিমিটার অফ মার্কারির নিচে থাকে তাহলে আমরা সেটাকে স্বাভাবিক চাপ বলে থাকি যখনই চোখের চাপ একশো চল্লিশ বাই নাইনটি একশো চল্লিশ এবং নব্বইয়ের উপরে চলে যায় তখনই আমরা সেটাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশান বলে থাকি আর ডায়াবেটিস এমনই একটি অসুখ যে অসুখে আমাদের শরীরের ইনসুলিন নামক একটি বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের অভাব বা নিষ্ক্রিয়তার কারণেই হয় ফলশ্রুতিতে আমাদের রক্তে চিনির পরিমাণ বেশি থাকলেও শরীরের কোষগুলি তা ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না একটা উপমা দিয়ে যদি আমি দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দেই লালন মরল জল পিপাসায় কাছে থাকতে নদী মেঘ না অর্থাৎ আমাদের রক্তে চিনির আধিক্য থাকলেও শরীরের কোষগুলিতে চলে চিনির হাহাকার আর এটি হচ্ছে ডায়াবেটিস রোগ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনি বলেছেন আসলে ডায়াবেটিসের এত সুন্দর উপমা আমি মনে হয় প্রথম শুনলাম স্যার উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস এই দুটো রোগী আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশনস অ্যারাইজ করে এই দুটো রোগ থেকে তো আপনার কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন থাকবে যে কি কি জটিলতা এই দুটো রোগ থেকে আমরা আসলে ফেস করি বা কি কি কমপ্লিকেশনস হয় আসলে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস আমাদের শরীরের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালীকে ব্যাহত করে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই পরিলক্ষিত আমি ছবি দিয়ে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিই যেমন ধরুন আমাদের শরীরের রক্তনালিকা সমূহ হার্ট বা হৃদযন্ত্র কিডনি স্নায়ুতন্ত্র বিশেষ করে মস্তিষ্ক চোখ তো রয়েছে এছাড়া ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের দাঁত এবং মাড়ির সমস্যা হয় এমন কি আমাদের পায়ে এক ধরনের পচনশীল ঘা পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ডায়াবেটিসের ফলে আমাদের রক্তকোষ এবং রক্তনালীতে একটি বিশেষ ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং উচ্চ রক্তচাপের ফলে রক্তনালিকা সমূহ সরু হয়ে যায় এবং সেখানে চর্বি জমে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে এরই হাত ধরে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় যেটাকে আমরা হার্ট অ্যাটাক বলে থাকি প্রচণ্ড বুকে ব্যথা নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসেন এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপের ফলে হার্ট বা হৃদযন্ত্র যখন পাম্প করতে পারে না সেটি তার প্রাচীরগুলো অনেক মোটা হয়ে যায় যেটাকে আমরা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি বলি এবং সেখান থেকে একটা হার্ট ফেল করে যেতে পারে যেটাকে আমরা বলি যে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়া এবং এভাবেই একজন রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের কারণে মস্তিষ্কের যে রক্ত সাপ্লাই যেটা হয় ব্লাড সাপ্লাই সেটা 
কমে যেতে পারে যেটাকে বলে ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক এটাকে অনেক সময় মিনি ব্রেন স্ট্রোক বলা হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় মুখে অবস ভাব হালকা বেঁকে যাওয়া অস্বস্তি হওয়া আবার এটা ঠিক হয়ে যায় তো পরের ছবিতে আমরা দেখব যেগুলো ঠিক হয় না সেটাকে আমরা সত্যি সত্যি ব্রেন স্ট্রোক বলে থাকি এটা দু ধরনের হয় একটা হলো হেমোরেজিক স্ট্রোক আর ইসকেমিক স্ট্রোক হেমোরেজিক স্ট্রোকে বাম দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন যে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং ডান দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন যে সেখানে রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলশ্রুতিতে ব্রেন স্ট্রোক হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ আমাদের কিডনিকেও আক্রান্ত করে এটাকে বলে ক্রনিক কিডনি ডিসিজ লক্ষ্য করুন বাম দিকের ছবিতে স্বাভাবিক কিডনি ডান দিকে লক্ষ্য করুন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি বা কিডনির অসুখ এর পরের ছবিতে আমরা দেখবো এমনকি উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনি ফেল করে যেতে পারে যেটাকে আমরা রেনাল ফেলিওর বলে থাকি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের নানান ধরনের পেরিফেরাল নার্ভ বা স্নায়ু যখন আক্রান্ত হয় উপসর্গ হয় যেমন কেউ কেউ এসে বলেন যে হাত পা ঝিনঝিন করছে কেউ বলছেন হাত পায়ে ব্যথা হয় কেউ কেউ বলছেন ওখানে কাটার মতো কি যেন ফুটছে এটাকে আমরা ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলে থাকি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ডায়াবেটিসের কারণে পায়ে এক ধরনের পচনশীল ঘা হতে পারে যেটাকে আমরা ডায়াবেটিক ফুট হয় এবং সেটা যদি নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে পায়ের কিছুটা অংশ অনেক সময় এমনকি কেটে ফেলে হতে পারে আমি সার্জারিতে প্রচুর پیشنট পাই যে ডায়াবেটিক ফুট নিয়ে আসে আমাদের শেষ পর্যন্ত অ্যাম্পুটেশন করে ফেলতে হয় পা কেটে ফেলে দিতে এক্স্যাক্টলি আর এই কারণেই ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপকে আমরা নীরব ঘাতক বা সাইলেন্ট কিলার বলে থাকি জি এই প্রশ্নটাই আমি করছি আপনাকে যে নীরব ঘাতক আমরা কেন বলছি এটার কি কোনো সিম্পটম বা আমরা রোগী কি বুঝতে পারে না যে আস্তে আস্তে আমার এই অর্গানগুলো আস্তে আস্তে ফেলিয়রের দিকে যাচ্ছে আসলে ডক্টর ঝিনুক আসলে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ এই দুটো রোগের ধর্মই হচ্ছে কোনো রকম লক্ষণ আকারে প্রকাশিত হয় না আসলে এই দুটো অসুখই আমাদের শরীরের ভেতরে নীরবে নিভৃতে লুকিয়ে থাকে এবং লুকিয়ে থাকা অবস্থায় আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আক্রান্ত করতে থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে যেমন ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু বলাই হয় যে ডায়াবেটিস এমন একটা অসুখ যা আমাদের চুলের গোড়া থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আক্রান্ত করতে পারে তো এইভাবে আক্রান্ত করার ফলে এমন হয় যে একটা মানুষের কিডনি বিকল হয়ে গেল পায়ে পানি জমলো আর তখন উনি জানলেন তার ডায়াবেটিস হয়েছে এমন হলো যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তখন পরীক্ষা করে তার উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস ধরা পড়ল অলরেডি অ্যাডভান্স স্টেজে যখন চলে যায় তখন অ্যাডভান্স অনেক সময় চোখে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হলো প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে তখন পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তার ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ হয়ে গেছে আসলে এই দুটো রোগ এ কারণেই নিরবঘাতক বলা হয় যে যখন ধরা পড়ে তখন মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে জি আমরা আজকে আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজন প্রথিত যশা চক্ষু বিশেষজ্ঞকে আমরা পেয়েছি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে এই ডায়াবেটিস এবং হাইপার টেনশন থেকে আমাদের চোখে কি কি সমস্যা হতে পারে নিশ্চয়ই আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই খুব স্বাভাবিক সাবকনজাংটেবল হেমোরেজ এরকম অবস্থা নিয়ে প্রায়শই রোগীরা আমাদের কাছে আসেন এবং দেখা যায় তাদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে এটা ভালো হয়ে যায় উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনলে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব উচ্চ রক্তচাপ মূলত আমাদের রেটিনাকে আক্রান্ত করে এবং রেটিনাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত নালিকা সমূহ রয়েছে যা রেটিনাতে পুষ্টি যোগায় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে উচ্চ রক্তচাপের ফলে সেই রক্ত নালিকা সমূহ সরু হয়ে যায় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব এরই হাত ধরে রেটিনাতে রক্ত জমে আমিষ জাতীয় পদার্থ জমে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে উচ্চ রক্তচাপ যখন অতিমাত্রায় হয় যেটাকে আমরা ম্যালিগনেট হাইপার টেনশান বলি তখন অপটিক স্নায়ুতে পানি জমে যেটাকে আমরা প্যাপেলেডিমা বলি এবং রেটিনার কেন্দ্রে রক্ত জমে চর্বি জমে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অনেক সময় উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের রেটিনার যে শিরা রয়েছে কেন্দ্রীয় শিরা যখন বন্ধ হয়ে যায় সেই অবস্থাকে আমরা সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেন অক্লুশান বলি সেখান থেকে রেটিনাতে রক্তক্ষরণ চর্বি পুরো রেটিনাতে একটা স্টর্মি সিচুয়েশান মনে হয় মনে হয় যে পুরো রেটিনার উপর দিয়ে একটা ঝড় ঝড় হয়ে গেছে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে রেটিনার একটা শাখা শিরা যখন আক্রান্ত হয় যেটাকে আমরা বলি ব্রাঞ্চ রেটিনাল ভেন অক্লুশন এর পরের ছবিতে আমরা দেখব অনেক সময় রেটিনার যে কেন্দ্রীয় ধমনী বা আর্টারি ব্লক হয়ে যেতে পারে আমাদের হার্ট থেকে বা অন্য জায়গা থেকে একটা এম্বোলাই বা একটা চর্বি এসে সেটা ব্লক করে দিল তখন সেটাকে আমরা বলি রেটিনাল আর্টারি অক্লুশন পুরো রেটিনাটা ফ্যাকাসে হয়ে যায় বাম দিকের ছবিতে এবং ডান দিকে লক্ষ্য করুন শাখা ধমনী
জি আমরা চোখে কি কি ধরনের জটিলতা হয় আপনার ছবির মাধ্যমে সুন্দর করে আপনি বুঝিয়ে দিলেন সাধারণত রোগীরা যখন আপনার কাছে আসে ডায়াবেটিস রোগীরা তখন নিশ্চয়ই কিছু উপসর্গ বলে যে আমার ডাক্তার সাহেব আমার এই সমস্যা আসলে কি কি সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে রোগীরা প্রেজেন্ট করে তার আগে আমি একটু ছবি দিয়ে বুঝে যে যে ডায়াবেটিস আসলে আমাদের চোখের রেটিনাতে কি করে ডায়াবেটিসের কারণে রেটিনার যে রক্ত নালিকা সমূহ রয়েছে তা সচ্ছিদ্র হয়ে যায় সেই ছিদ্র দিয়ে রক্ত জমে পানি জমে আমিষ জাতীয় পদার্থ জমে এবং রেটিনার ভেতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভঙ্গুর অস্বাভাবিক অনাকাঙ্ক্ষিত রক্ত নালিকা সমূহ যেটাকে আমরা নিউ ভেসেলস বলে থাকি সেগুলো হলে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে এরই হাত ধরে সেই রক্তক্ষরণ যখন ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে যেটাকে আমরা ভিট্রিয়াস হেমোরেজ বা ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠের রক্তক্ষরণ বলে থাকি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে চোখের ভেতরে সঙ্গবদ্ধ একটা স্কার্ট টিস্যু যখন রেটিনাকে সামনের দিকে টানতে থাকে রেটিনা তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে ছিঁড়ে যায় বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অবস্থাকে আমরা রেটিনাল ডিটাচমেন্ট বলি চলুন আমরা একটা ভিডিও দিয়ে দর্শকদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিই যে আসলে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে চোখে কি ধরনের সমস্যা হয় লক্ষ্য করুন আমরা তার রন্ধ্র বড় করে চলুন আমরা রেটিনা ঘুরে আসি এটি হচ্ছে আমাদের রেটিনা এবং অপটিক স্নায়ু যার মাধ্যমে চোখের সমস্ত তথ্য মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় এটি হলো রেটিনার কেন্দ্র যাকে আমরা ম্যাকুলা বলি ডায়াবেটিস এই রেটিনার কেন্দ্রকে আক্রান্ত করে সেখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তক্ষরণ হয় চর্বি জমে আমিষ জমে এমনকি ভঙ্গুর অস্বাভাবিক অনাকাঙ্ক্ষিত রক্ত নালিকা যখন উৎপন্ন হয় যেটাকে আমরা নিউ ভ্যাসকুলারাইজেশন বা নিউ ভেসেলস বলি অতি সহজেই তা ছিঁড়ে যায় ফেটে যায় এবং রেটিনাতে রক্তক্ষরণ হয় এই অবস্থাকে আমরা ভিট্রিয়াস হ্যামোরেজ বলি এবং সেখান থেকে রেটিনা ছিঁড়ে যায় যেটাকে আমরা রেটিনাল ডিটাচমেন্ট আমরা বলে থাকি জি অত্যন্ত সুন্দর ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখলাম রেটিনাতে আসলে কি কি সমস্যা হয় এই জটিলতা থেকে রোগী আপনার কাছে কি কি উপসর্গ নিয়ে আসে সেই কথাই আমি বলছিলাম আসলে প্রাথমিকভাবে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির কোনো উপসর্গ থাকে না কেউ কেউ বলেন যে আমি সকালবেলা হয়তো ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালে তারিখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বিকালে দেখতে পাচ্ছি না কেউ কেউ এসে বলেন যে আমি চোখের সামনে ভাসমান কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমি ছবি দিয়ে দর্শকদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিই সেটাকে আমরা বলি ফ্লোটার্স কালো কালো কি যেন মশা মাছির মতো ভাসছে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব অনেক ক্ষেত্রে রেটিনাকে রেটিনাতে অনেক বেশি যখন রক্তক্ষরণ হয় কেউ কেউ এসে বলেন যে ডাক্তার সাহেব আমার চোখের সামনে লাল লাল রক্তের মতো কি যেন একটা ভাসছে সাধারণত এই উপসর্গগুলো নিয়ে রোগীরা আসেন জি আমরা অনেক সুন্দরভাবে বুঝতে পারছি যে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপে চোখের কি কি সমস্যা হয় আমাদের আরও অনেক কিছু জানার আছে আপনার কাছে একটা বিরতির পর এসে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান দৃষ্টি প্রতিদিন ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গী থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান দৃষ্টি প্রতিদিন আমরা কথা বলছিলাম উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস জনিত চোখের সমস্যা ও তার প্রতিকার এই বিষয় নিয়ে প্রথিতযশা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুন রশিদের সঙ্গে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় স্যার বিরতির মধ্যে আমাদের অনেকগুলো এস এম এস এসেছে একজন রোগী জানতে চেয়েছেন ডায়াবেটিস রোগীর বছরে কতবার পরীক্ষা করা উচিত আসলে বাসায় বসে তো সবসময় গ্লুকোমিটারে ব্লাড সুগার মাপা যেতেই পারে কিন্তু প্রতি মাসে ল্যাবরেটরিতে বা হাসপাতালে যে রক্তের চিনির পরিমাণ পরিমাপ করা উচিত এবং যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে বছরে অন্তত একবার চোখ পরীক্ষা করা উচিত যাদের হৃদরোগ নেই তাদের হার্ট পরীক্ষা করা উচিত যাদের কিডনির জটিলতা রয়েছে তাদের প্রতি ছ মাস পর পর কিডনি পরীক্ষা করা উচিত দাঁত সেটাও ছ মাস পর পর পরীক্ষা করা উচিত যাদের ডায়াবেটিসের কারণে চোখের রেটি রেটিনোপ্যাথি রয়েছে তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ছ মাস পর পর চোখ পরীক্ষা করা উচিত এবং ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যদি অগ্রসরমান অবস্থায় থাকে প্রতি তিন মাস পর পর যে সমস্ত অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা রয়েছেন ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের অন্তঃসত্ত্বা হবার প্রথম তিন মাসের মধ্যে চোখটা পরীক্ষা করা উচিত যে সমস্ত ডায়াবেটিক মহিলারা অন্তঃসত্ত্বা নন কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হতে চান তাদেরও অন্তঃসত্ত্বা হবার আগে চোখটা পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত 
জি আমরা আপনার মুখে শুনেছি ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ থেকে চোখের কি কি জটিল সমস্যা হতে পারে তো যে কোনো রোগের জটিলতা শনাক্তকরণের জন্য কিছু পদ্ধতি রয়েছে হিস্ট্রি এক্সামিনেশন ইনভেস্টিগেশনস তো আপনারা চোখের এই জটিলতাগুলো কিভাবে শনাক্ত করেন দেখুন আমাদের কাছে রোগীরা যখন আসেন আমরা পিপল বা তারা রন্ধ্র বড় করে আমরা চোখের রেটিনাটা সরাসরি দেখি আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই যে এটাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট অপথালমোস্কোপি লক্ষ্য করুন ডাইরেক্ট অপথালমোস্কোপির মাধ্যমে সরাসরি আমরা রেটিনাতে উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসের কোনো লক্ষণ আছে কিনা সেটা ভালো করে আমরা বুঝতে পারি পরের ছবিতে আমরা দেখব এমন কি ইনডাইরেক্ট অপথালমোস্কোপ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা পুরো রেটিনাটা ভালোভাবে দেখতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে প্রয়োজনে আমরা রেটিনার একটা ছবি তুলে রাখতে পারি যেটাকে আমরা বলি কালার ফান্ডাস ইমেজিং এমনকি আমরা অ্যানজিওগ্রামও করতে পারি আপনি জানেন যে হৃদরোগের চিকিৎসাতে যেমন অ্যানজিওগ্রাম করা হয় চোখের চিকিৎসাতেও আমরা একটা ডাই প্রবেশ করিয়ে দিলে সেটা খুব অতি দ্রুত চোখে পৌঁছে গেলে আমরা সাদা কালো ছবি তুলতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে এই ছবিতে লক্ষ্য করুন যে সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অক্লুশনের কারণে যে অ্যানজিওগ্রাম করা হয়েছে এবং নিচের ছবিতে লক্ষ্য করুন যে সেন্ট্রাল রেটিনাল আর্টারি অক্লুশনের কারণে রেটিনা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি এটি যুগান্ত সৃষ্টিকারী পরীক্ষা যার মাধ্যমে আপনি জানেন রেটিনার দশটি স্তর রয়েছে কোন স্তরে রক্তক্ষরণ হলো চর্বি জমলো আমিষ জমলো সেটা আমরা বের করতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব আপনি জানেন যে আমরা শরীরের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে থাকি চোখে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড বি স্ক্যান করি যেমন ধরুন বাম দিকে ভিট্রিয়াস হেমোরেজ হয়েছে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এবং ডান দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন রেটিনাল ডিটাচমেন্ট বা রেটিনা ছিঁড়ে গেছে সেটাও আমরা বি স্ক্যানের মাধ্যমে আমরা বের করতে পারি অত্যন্ত চমৎকার ছবির মাধ্যমে আমরা দেখলাম কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে চোখের জটিলতাগুলো আমরা নির্ণয় করি আপনি দীর্ঘদিন থেকে ল্যাসিক ফ্যাকো এবং গ্লুকোমা বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই জটিলতাগুলো ডিল করে আসছেন তো আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে চোখের এই উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস জনিত জটিলতায় কি কি চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে প্রথমত হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং নিয়মিত রোগীকে আসতে বলতে হবে নিয়মিত তার চোখ পরীক্ষা করতে হবে যেটা আমরা ফলো আপ বলে থাকি এবং ফলো আপের সময় আমরা যদি কখনো দেখি যে চোখের রেটিনার কেন্দ্রে পানি জমেছে রক্তক্ষরণ হয়েছে তাহলে আমরা চোখের ভেতরে এক ধরনের ঔষধ দিই যেটাকে আমরা বলি এন্টিভিজিএফ ইনজেকশন বা ভ্যাসকোলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর যেমন ইনজেকশন লুসেন্টিস এবং অ্যাভাস্টিন এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে প্রয়োজনে আমরা চোখের ভেতরে রেটিনার রক্তক্ষরণ বন্ধে আমরা লেজার রশ্মি প্রয়োগ করি চলুন একটা ভিডিও দিয়ে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দেই আপনি জানেন আমরা চোখের চিকিৎসাতে অনেক ধরনের লেজার ব্যবহার করে থাকি লক্ষ্য করুন যে চোখের রেটিনাতে সরাসরি লেজার রশ্মি প্রয়োগ করা হচ্ছে এটাকে বলে গ্রিন লেজার অথবা ডাবল ফ্রিকুয়েন্সি ইয়াগ লেজার এবং যার মাধ্যমে লক্ষ্য করুন যে রেটিনার যে রক্ত নালিকা সমূহ স্বচ্ছিদ্র হয়েছে যেখান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা লক্ষ্য করুন সাদা সাদা যে স্পটগুলো হচ্ছে এগুলো লেজার স্পট এর মাধ্যমে আমরা সেই ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিচ্ছি যাতে রেটিনাতে আর রক্তক্ষরণ না হয় জি আমরা জানি যে এছাড়া আমরা প্রয়োজনে আমরা অপারেশনের মাধ্যমে পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অনেক সময় দেখা যায় যে ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়েছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই ছবি আমরা কনস্টেলেশন ভিশন সিস্টেমের মাধ্যমে আপনি জানেন যে চোখের ভেতরটা অন্ধকার এবং সেখানে যদি রক্তক্ষরণ হয় সেটা বের করতে গেলে অপারেশান করতে হয় এর পরে ভিডিও দিয়ে আমরা দর্শকদেরকে সেটা বুঝিয়ে দিই যে চোখের ভেতরে যদি রক্তক্ষরণ অতিমাত্রায় হয় সেক্ষেত্রে আমরা পার্সপ্লানা ভিট্রেক্টমি বলি অর্থাৎ চোখের কর্নিয়ার পাশে ছিদ্র করে চোখের ভেতরে আমরা ইলুমিনেটর বা আলো ঢুকিয়ে কারণ চোখের ভেতরটা তো অন্ধকার দেখা তো যায় না তারপরে আমরা ভিট্রেক্টমি দিয়ে লক্ষ্য করুন যে রক্তকে আমরা শুষে আমরা বের করে নিয়ে আসছি এবং রেটিনা যদি ছিঁড়ে যায় তখন চোখের ভেতরে আমরা গ্যাস এবং এই ছবি না নাও এখন আপনি লক্ষ্য করুন যে রেটিনাতে লেজার করা হলো এবং রেটিনা ছিঁড়ে গেলে আমরা রেটিনার ভেতরে আমরা গ্যাস দিয়ে দিতে পারি তেল ঢুকিয়ে দিতে পারি যেটাকে সিলিকন অয়েল বলে আর এভাবে রেটিনে আমরা জোড়া লাগিয়ে দিতে পারি জি অত্যন্ত চমৎকার একটি ভিডিও দেখালেন আমরা জানি ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে এই অপারেশনের ভিডিওটি সরাসরি রোগী এবং রোগীর স্বজনরা দেখতে পারেন এতে অপারেশনের ভীতিও অনেকটা কেটে যায় আমার মনে হয় ডায়াবেটিস রোগীদের চোখে ছানি পড়ে এই সম্পর্কে এবং এর আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আপনি জানেন যে চোখের ছানি অন্ধত্বের প্রধানতম কারণ বয়সজনিত ছানি ডায়াবেটিস বয়সজনিত ছানিকে ত্বরান্বিত করে এছাড়া ডায
লেন্স বসানো কিন্তু চোখটা তো এমনিই ছোট সেই ছোট চোখকে বড় করে দেখবার জন্য আমরা সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তির কার্জাইস জার্মানির অপমিলোমেরা 700 মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব এই ছানির চিকিৎসা হচ্ছে চোখের ভেতরের ঘোলা লেন্সটাকে বের করে নিয়ে এসে চোখের ভেতরে কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেওয়া উন্নত প্রযুক্তির ফ্যাকো মেশিনের মাধ্যমে বাম দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন হোয়াইট স্টার আই সিগনেচার এলিভস ফ্যাকো মেশিন এবং ডান দিকে লক্ষ্য করুন সেঞ্চুরিয়ান ভিশন সিস্টেম ফ্রম অ্যালকন ইউএসএ আমরা ভিডিও দিয়ে দর্শকদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিই যে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা ফ্যাকো সার্জারি করছি চলুন আমরা ভিডিও দিয়ে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিই লক্ষ্য করুন সেঞ্চুরিয়ান ভিশন সিস্টেম এবং হোয়াইট স্টার আই সিগনেচার এলিভস ফ্যাকো প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা চোখের ভেতরের ছানিটাকে উচ্চ মাত্রার ভ্যাকিউম এবং নিম্ন মাত্রার ফেকো পাওয়ার ব্যবহার করে টুকরো টুকরো করে ভেঙে এবং গলিয়ে বের করে নিয়ে আসছি মাত্র দুই দশমিক দুই মিলিমিটার ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে চমৎকারভাবে ছানিটাকে বের করে আনা হলো এটি একটি মাল্টিফোকাল লেন্স নরম লেন্স এই লেন্সটিকে একটি স্বচ্ছ একটি কার্টিজের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিয়ে দিই এবং এই লেন্সটি ভাঁজ অবস্থাতেই আমরা চোখের ভেতরে ঢুকিয়ে দেব এবং কার্টিজের মধ্যে সেটি ভাজ হয়ে গেছে লক্ষ্য করুন লেন্সটিকে এবার চোখের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে লেন্সটি চোখের ভেতরে প্রবেশ করছে এবং ধীরে ধীরে লেন্সটির ভাজ খুলে যাচ্ছে এটা করতে দশ মিনিট সময় লাগে কোনো রকম রক্তপাত ইনজেকশন সেলাই ব্যান্ডেজ কিছুই লাগে না দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফ্যাকো সার্জারি করে আসছি জি অত্যন্ত চমৎকার ভিডিওর মাধ্যমে দেখলাম ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আপনারা ফ্যাকো সার্জারি করছেন এই ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে নরম লেন্স ব্যবহার করছেন এই নরম লেন্স বসানোর সর্বাধুনিক যে প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তি এসেছে সেটা সম্পর্কে ধারণা আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই ডক্টর ঝিনুক আপনার মনে আছে পুরনো দিনের আমাদের যে কম্পিউটার মনিটর ছিল টেলিভিশন ছিল সেটা বাক্সের মতো ছিল আমরা সিআরটি মনিটর এখন হলো এলইডি এলসিডি মনিটর কন্ট্রাস্ট ব্রাইটনেস বেড়ে যায় লক্ষ্য করুন প্রচলিত লেন্স সেটা স্ফেরিকাল লেন্স বৃত্তাকার ফলে কম আলোতে রাতের বেলার দৃষ্টিগুলো ঝাপসা কিন্তু ডান দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন অ্যাসফেরিক লেন্স বা ফ্ল্যাট লেন্স সেগুলো বসালে রাতের বেলা আমাদের দৃষ্টি চমৎকার হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে আমরা অনেকেই আমাদের চশমাতে সিলিন্ডার পাওয়ার ব্যবহার করে থাকি তাদেরকে যদি আমরা টরিক লেন্স বাম দিকের যে লেন্সটি সেটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে চশমাতে আর সিলিন্ডার পাওয়ার লাগে না আর মাঝখানের ছবিতে লক্ষ্য করুন মাল্টিফোকাল লেন্স প্রচলিত যে ইন্ট্রাকুলার লেন্স তাতে একটি পাওয়ার থাকে কাছে পড়তে গেলে চশমা লাগে কিন্তু মাল্টিফোকাল লেন্সে এমনভাবে পাওয়ারটা থাকে যে দূরে মাঝে কাছে চশমা ছাড়া দেখা যায় সবচেয়ে ডান দিকে যেটা সেটি হচ্ছে মাল্টিফোকাল টরিক লেন্স যারা চশমাতে সিলিন্ডার পাওয়ার আছে এবং যারা চশমা ছাড়া পড়তে চায় তারা টরিক মাল্টিফোকাল লেন্স ব্যবহার করতে পারে জি লেন্সের আমরা সর্বাধুনিক যে সংযোজন সেটি দেখলাম যে কোনো অপারেশনের ক্ষেত্রেই কো মরবিডিটিস বা আদার যে সমস্যাগুলো আছে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সেগুলো একটা ফ্যাক্ট তো এই ফ্যাকো সার্জারির ক্ষেত্রে যাদের ডায়াবেটিস আছে হাইপার টেনশন আছে বা হার্টের সমস্যা আছে তাদেরকে এই সার্জারিটা করা সম্ভব নিশ্চয়ই সম্ভব আসলে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এনেই আমরা ফ্যাকো সার্জারি করি এছাড়া যাদের হৃদরোগ রয়েছে যেমন যাদের হার্টে তিনটা বা চারটে রিং বসানো আছে তাদেরও আমরা যেমন ফ্যাকো সার্জারি করি এমনকি যাদের ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে বা কার্ডিয়াক বাইপাস অপারেশান হয়েছে তাদের এছাড়া যাদের ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যেমন ধরুন যাদের ডায়ালাইসিস হচ্ছে যেমন সপ্তাহে তিন দিন যেমন গতকালকে একজনের ডায়ালাইসিস হলো আজকে তার ফ্যাকো সার্জারি হলো আগামীকাল উনি আবার ডায়ালাইসিস করবেন এমনকি যাদের কিডনি বিকলাঙ্গ হয়ে গেছেন বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয়েছে তাদেরও ফ্যাকো সার্জারি করি আসলে যে ফিলসফি হচ্ছে আমাদের যে একজন মানুষ যতদিন বাঁচবেন তার পরিষ্কার দেখবার অধিকার রয়েছে এবং আমাদের চক্ষু বিশেষজ্ঞের সেটি দায়িত্ব তাদের সেই অধিকারকে নিশ্চিত করা জি অনেকটা কনফিউশন দূর হয়েছে কারণ এটা মানুষের ইনভেরেবলি কোয়েশ্চেন যে আমার হার্টের সমস্যা আমার ডায়াবেটিস আমার কিডনি সমস্যা আমি অপারেশন করতে পারবো কিনা একটা ভীতি কাজ করে আসলে ভয়ের কোনো কিছুই নেই আমি তো অবশ্যই বলবো আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই যতদিন বাঁচবেন স্বচ্ছ সুন্দর দৃষ্টি নিয়ে বাঁচবেন জি আপনি দেশের প্রথিত যশা একজন ফ্যাকো এবং গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ গ্লোকোমা রোগ সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই গ্লোকোমার সঙ্গে ডায়াবেটিসের কোনো সম্পর্ক কি আদৌ আছে চমৎকার প্রশ্ন আসলে ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ এই দুই ধরনের রোগীদেরই গ্লোকোমা রোগের সম্ভাবনা বেশি আসলে 
এছাড়া যাদের গ্লোকোমা রোগ রয়েছে তাদেরও ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ থাকার সম্ভাবনা বেশি আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেই আসলে গ্লোকোমা এমন একটি চোখের অসুখ যে অসুখে আমাদের চোখের পেছনের অপটিক স্নায়ু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছবিতে লক্ষ্য করুন চোখের চতুর্দিকে চাপ পরিলক্ষিত হলেও অপটিক স্নায়ুর ক্ষতি হচ্ছে গ্লোকোমা রোগ এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ফলশ্রুতিতে আমাদের যে দৃষ্টির পরিসীমা সংকুচিত হয়ে যায় লক্ষ্য করুন বাম দিকের স্বাভাবিক দৃষ্টির পরিসীমা এবং ডান দিকে লক্ষ্য করুন সংকুচিত দৃষ্টির পরিসীমা টানেলের মতো এটা কেমন টানেল অর্থাৎ একটা সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে তাকালে একজন মানুষ যতটুকু দেখতে পান অগ্রসরমান অবস্থায় গ্লোকোমা রোগী ততটুকুই দেখতে পান কেননা তার পার্শ্ব দৃষ্টি থাকে না আর এভাবেই ধীরে ধীরে উনি অন্ধত্বের কোলে ঢলে পড়ে জি গ্লোকোমা রোগের সাথে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের সম্পর্ক আপনার কাছ থেকে জানলাম যে আপনি গ্লোকোমা রোগের কথা বললেন এই রোগটি আমরা কিভাবে শনাক্ত করতে পারি এবং এর চিকিৎসা পদ্ধতিটাই বা কি আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আসলে সঠিক উপায়ে চোখে চাপ পরিমাপ করাই হচ্ছে গ্লোকোমা জনিত অন্ধ থেকে পরিত্রাণের প্রথম সোপান এবং আপনি শুনে খুশি হবেন যে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে আগত সকল রোগীদের আমরা চোখের চাপ পরিমাপ করে থাকি বিনামূল্যে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব এর পাশাপাশি দৃষ্টির পরিসীমা বিশ্লেষণ করবার জন্য আমরা হামফ্রে ভিসুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইসিস করে থাকি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে গ্লোকোমা যেহেতু মূলত অপটিক স্নায়ুর অসুখ সেটা বোঝবার জন্য আমরা অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি করে থাকি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে গ্লোকোমা দু ধরনের রয়েছে একটি উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট আর একটি বন্ধ কোন বিশিষ্ট সেটিও আমরা অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফির মাধ্যমে বুঝতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে আল্ট্রাসাউন্ড বায়োমাইক্রোস্কোপি বা ইউবিএম প্রযুক্তি ব্যবহার করেও আমরা উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট বাম দিকে ছবিতে লক্ষ্য করুন ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা এবং ডান দিকে লক্ষ্য করুন ক্লোজড অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমার মধ্যে পার্থক্য আমরা নির্ণয় করতে পারি যে অত্যন্ত সুন্দর ছবির মাধ্যমে আমরা খুব সহজভাবে রোগীদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারছি আপনার আলোচনা থেকে আমরা আরও অনেক কিছু শুনবো আপনার কাছে একটা বিরতির পর এসে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান দৃষ্টি প্রতিদিন ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান দৃষ্টি প্রতিদিন আমরা আলোচনা করছিলাম উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস জনিত চোখের সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে প্রতিচয়সা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুন রশিদের সঙ্গে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় বিরতিতে যাওয়ার পূর্বে স্যার আপনি দেখাচ্ছিলেন যে চোখের গ্লুকোমা বা চোখের চাপ জনিত রোগ আমরা কিভাবে শনাক্ত করে থাকি খুব সুন্দর পরীক্ষা নিরীক্ষা ছবির মাধ্যমে আমরা বুঝেছি আপনার কাছে আমার এবারের প্রশ্ন থাকবে যে গ্লুকোমা রোগের চিকিৎসা কি আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আসলে ডায়াবেটিস যেমন সারা জীবনের অসুখ উচ্চ রক্তচাপ যেমন সারা জীবনের অসুখ ঠিক গ্লোকোমাও তাই উচ্চ রক্তচাপ যেমন ওষুধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব ঠিক গ্লোকোমাও আমরা অনেক ধরনের চোখে চাপ কমাবার ড্রপ রয়েছে সেগুলো আমরা এককভাবে বা যৌথভাবে ব্যবহার করে চোখের চাপ কমিয়ে নিয়ে আসি কোনো কারণে চোখের চাপ ঔষধের মাধ্যমে না কমলে নিচে ছবিতে লক্ষ্য করুন আমরা লেজার রশ্মি প্রয়োগ করে চোখের চাপ কমাতে পারি প্রয়োজনে আমরা ট্রাবেকুলেকটমি অপারেশন করে আমরা চোখের চাপ কমাতে পারি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমরা কথা বলছিলাম ডায়াবেটিস নিয়ে ডায়াবেটিস আসলে চোখে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা করে আপনার আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি চোখের প্রদাহ সৃষ্টিতে ডায়াবেটিসের কি ভূমিকা বা কি ধরনের প্রদাহ তৈরি করতে পারে দেখুন যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তাদের যে কোনো ধরনের সংক্রমণ এবং প্রদাহের ঝুঁকি অন্যদের চাইতে অনেক বেশি ইনফেকশনের চান্স বেশি থাকে এক্স্যাক্টলি এবং যার কারণেই চোখের পাতায় ঘন ঘন ইনফেকশন হয় আমরা স্টাইপ লক্ষ্য করছেন মাঝখানে ছবিতে ক্যালাজিয়ান ডান দিকে লক্ষ্য করুন ঘন ঘন চোখের নেত্র স্বচ্ছের প্রদাহ যেটাকে আমরা রিকারেন্ট কর্নিয়াল অ্যাব্রেশনস বলে থাকি বা ইরোশনস বলে থাকি নিচে বাম দিকে লক্ষ্য করুন চোখের পাতার মার্জিনে ছোট ছোট গ্ল্যান্ডের ইনফেকশান যেটাকে আমরা মিবোমিয়ানাইটিস বলে থাকি মাঝখানের ছবিতে লক্ষ্য করুন যে চোখের পাতার মার্জিনে খুশখির দানা জমেছে যেটাকে আমরা ব্লেফারাইটিস বলে থাকি নিচে ডান দিকে ছবিতে লক্ষ্য করুন দীর্ঘমেয়াদি চোখের জটিল প্রদাহ যেটাকে আমরা বলি ক্রনিক ইভিআইটিস এই ধরনের রোগেও ডায়াবেটিস রোগীরা ভুগে থাকেন জি ডায়াবেটিস রোগীদের আসলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণেই বোধ হয় বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশনের চান্স বেশি থাকে আমরা জানলাম যে ইনফেকশনের চান্স আবার স্নায়ুজনিত সমস্যাও চোখে বোধ হয় ডায়াবেটিস রোগীদের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা সেই সম্পর্কে জানতে দেখুন আমরা তো একটা তো বলেছি যে ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আমাদের হাত পায় অনেক সমস্যা হয় 
কিন্তু আমাদের যে মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন যে সমস্ত স্নায়ু রয়েছে যেগুলো আমরা ক্রেনিয়াল নার্ভ বলি সেগুলোও কিন্তু আক্রান্ত হয় ফল ফলশ্রুতিতে লক্ষ্য করুন যে তৃতীয় ক্রেনিয়াল নার্ভ আক্রান্ত হলে চোখের উপরের পাতা তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে নিচে নেমে আসে যেটাকে আমরা বলি টসিস কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এনে সেটি আবার ভালো হয়ে যায় পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ষষ্ঠ ক্রেনিয়াল নার্ভ যদি আক্রান্ত হয় তাহলে চোখটা বেঁকে যায় লক্ষ্য করুন এই ভদ্রলোকের চোখ নাকের দিকে বেঁকে গেছে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব অনেক সময় সপ্তম ক্রেনিয়াল নার্ভ যদি আক্রান্ত হয় মুখ কিন্তু বেঁকে যায় এরপরে ফেশিয়াল নার্ভ পলস এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে অনেক সময় চোখের আমাদের যে কেন্দ্রীয় যে স্নায়ু যেটাকে আমরা অপটিক স্নায়ু বলি যার মাধ্যমে চোখটা মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত সেটিও পুরোপুরি শুকিয়ে একজন মানুষ অন্ধ হতে পারে যে বিভিন্ন ধরনের স্নায়ু ঘটিত জটিলতা ডায়াবেটিস থেকে হয় আমরা জানলাম চিকিৎসা ইনভেস্টিগেশনস উপসর্গ সব কিছুই এবার আসি প্রতিরোধে কারণ প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান কিউ সো ডায়াবেটিস প্রতিরোধে বা ডায়াবেটিস জনিত চোখের জটিলতা প্রতিরোধে আমরা কি কি করতে পারি দেখুন ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ এ দুটোই নিরাময়যোগ্য নয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণযোগ্য আমি ছবি দিয়ে বুঝি সেই জন্যেই প্রয়োজন হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসকে সুনিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সেই লক্ষ্যেই আমাদের নিয়মিত পরিমিত স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত অবশ্যই আমাদের নিয়মিত হাঁটা উচিত ব্যায়াম করা উচিত অনেক সময় দেখা যায় যে ঢাকা শহরে রাস্তা আছে কিন্তু ফুটপাথ নেই স্কুল আছে কিন্তু খেলার মাঠ নেই ফলে লক্ষ্য করবেন যে আজকাল আমাদের শিশুরা প্রায়শই সারা দিন বাসায় বসে টেলিভিশনে কার্টুন দেখছে আইপ্যাড সংস্কৃতির কারণে তারা মুটিয়ে যাচ্ছে কোমল পানীয় সংস্কৃতির কারণে তারা মুটিয়ে যাচ্ছে তাদেরও কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ হচ্ছে তাদেরও কিন্তু অনেক অল্প বয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেখান থেকেও তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে এমনকি হৃদরোগ হচ্ছেও এর পাশাপাশি অবশ্যই আমাদের সকলেরই এই কারণেই ওজন নিয়ন্ত্রণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এছাড়া আমাদের নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করা উচিত আপনি জানেন আমাদের অনেকেই আছেন বাসায় এক গ্লাস পানি পর্যন্ত ঢেলে খেতে চান না এছাড়া অবশ্যই আমাদের জীবন যাপনে পরিবর্তন আনয়ন করা উচিত কেননা ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ আসলে এটা লাইফস্টাইল ডিসিজ সুতরাং আমাদের জীবন যাপনে একটা নিয়ন্ত্রণ আনা উচিত আমাদের সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা উচিত আমাদের এগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমরা অবশ্যই ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ জনিত জটিলতা থেকে মুক্তি পাব যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের উপরে আপনি জোর দিলেন আশা করি আমার দর্শক এই বিষয়ে সচেতন হবেন একজন দর্শকের এস এম এস পেয়েছি উনি জানতে চেয়েছেন স্যার আমি ডায়াবেটিসের জন্য ভাত খাবো না রুটি খাবো আপনার কাছে প্রশ্ন খুবই চমৎকার প্রশ্ন আসলে আপনি ভাত খাবেন না রুটি খাবেন এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় এই কারণেই যে ভাত এবং রুটি দুটোই কিন্তু শর্করা আসলে কতটুকু খাবেন আসলে ডক্টর ঝিনুক আসলে ডায়াবেটিস যারা ভুগছেন তাদের জন্য পরিমিতি বোধটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আসলে তিরিশ গ্রাম ওজনের দুটো রুটি এবং এক কাপ ভাত একই আসলে এখন কেউ যদি ছটি রুটি খান এবং বলেন যে আমি তো এখন ভাত খাই না আমি রুটি খায় তাহলে তো আর হলো না অর্থাৎ আপনি ভাত খাচ্ছেন না রুটি খাচ্ছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আপনি কতটুকু খাচ্ছেন সেটার গুরুত্ব অনেক বেশি জি আমরা আরও কিছু এস এম এস পেয়েছি দর্শক জানতে চেয়েছেন যে আমার মা ডায়াবেটিসের রুগী উনি ইনসুলিন নেন কয়েকদিন চোখে ঝাপসা দেখছেন এটা কি ডায়াবেটিস থেকে হচ্ছে কি না জানতে চেয়েছেন হ্যাঁ অবশ্যই হতে পারে আসলে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে প্রায়শই দৃষ্টিশক্তির তারতম্য হয় এছাড়া ডায়াবেটিস জনিত চোখের ছানি এবং চোখের চাপ জনিত গ্লকমা রেটিনার জটিলতা হতে পারে আপনার মাকে অবশ্যই একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত চোখে তারা রন্ধ্র বড় করে চোখটা ভালো করে পরীক্ষা করা উচিত জি আরেকজন দর্শক মিজান জানতে চেয়েছেন আমার বাবা প্রেসারের রোগী প্রেসারের কোনো ওষুধ খান না ওনার চোখের কি কোনো সমস্যা হতে পারে বা ওনাকে কোনো চোখের ডাক্তার দেখাবো কি না দেখুন আপনার বাবা যেহেতু উচ্চ রক্তচাপের রোগী অবশ্যই একজন মেডিসিন বা একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখানো উচিত এবং এর পাশাপাশি অবশ্যই এক চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত যে তার চোখের ভেতরে হাইপারটেন্সিভ রেটিনোপ্যাথি হচ্ছে কি না এবং সেটি হলে কোন পর্যায়ের প্রাথমিক পর্যায়ের নাকি অগ্রসরমান পর্যায়ের जी हमें आसल प्रचुर एस एम एस पासी और एक एस एम एस नहीं दर्शक पप ही प्रश्न कर प्रेसार आ डायबिटीस आनार चो छानी पड़े अपारेशन जा हाँ अवश्य 
উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস দুটো নিয়ন্ত্রণে এনেই অবশ্যই চোখের ছানির অপারেশন করা সম্ভব কেননা ছানি দীর্ঘদিন থাকলে ছানি শক্ত হয়ে যায় বর্তমান প্রযুক্তিতে আমরা ভিডিওতে দেখলাম যে ছানিটাকে মেশিনে টুকরো করে ভেঙে বা গলিয়ে বের করে নিয়ে নিয়ে আসলাম ছানি যদি বেশি শক্ত হয়ে যায় তখন অপারেশনের জটিলতা বেড়ে যায় এছাড়া ছানির কারণে চোখের চাপ বেড়ে গ্লোকোমা রোগ হয়ে একজন মানুষ স্থায়ীভাবে অন্ধত্ব বরণ করতে পারে জি আমাদের আসলে অনেক প্রশ্ন এসেছে তার আগে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে খাদ্যের প্রসঙ্গ যখন আসলই যে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন আমি ভাত খাবো না রুটি খাবো আপনার কাছে জানতে চাই যে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের জন্য চোখের জন্য মানে চক্ষু বান্ধব এবং ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের জন্য ভালো এ কি কি ধরনের খাবার দর্শকরা গ্রহণ করবেন বা কি কি অ্যাভয়েড করবেন খুবই প্রাসঙ্গিক এবং চমৎকার প্রশ্ন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে উচ্চ রক্তচাপ এর রোগীদের আমি ছবি দিয়েই বুঝিয়ে দেই তাদের অবশ্যই খাদ্যে লবণ পরিহার করা উচিত এবং তাদের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত না কেননা এই প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মধ্যে যেমন চিনির পরিমাণ বেশি থাকে লবণের পরিমাণও বেশি থাকে যে যে দুটি হচ্ছে এই দুটো রোগের জন্য শত্রু এর পরের ছবিতে আমরা দেখব অবশ্যই তাদের প্রচুর পরিমাণে আঁশযুক্ত শাক সবজি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত এগুলোতে লুটিন এবং জিগজ্যান্তিন থাকে আমাদের ছানি প্রতিরোধ করে ক্যান্সার প্রতিরোধ করে এবং এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে আমাদের রেটিনার ক্ষয় প্রতিরোধ করে এছাড়া ভিটামিন এ আমরা পাই গাজর থেকে মিষ্টি আলু থেকে মিষ্টি কুমড়া থেকে অ্যাভোক্যাডো এটিও উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভীষণ উপকারী এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে আনার বা বেদানা এমনকি আপেল বা পেঁপে এমনকি কলা কলাতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে যা উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য ভারী উপকারী এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে আদা ভুট্টা পেঁয়াজ এবং বিশেষ করে রসুন আপনি জানেন যে রসুন এটা কোলেস্ট্রল কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ভিটামিন সি বিভিন্ন ধরনের কমলা লেবু বাতাবি লেবু এমনকি ক্যাপসিকাম এছাড়া স্ট্রবেরি এবং টমেটো এটাও একজন ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগীর জন্য ভীষণ উপকারী এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এটা আমরা পাই সামুদ্রিক মাছ থেকে যেমন স্যামন মাছ থেকে এবং বাংলাদেশের প্রিয় পদ্মার ইলিশ থেকে এছাড়া ফ্ল্যাক্সিড অয়েল বা ফ্ল্যাক্সিড থেকে এমনকি আখরোট থেকে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে এছাড়া সূর্যমুখীর তেল বা অলিভ অয়েল এটাও কোলেস্ট্রল কমায় উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এছাড়া ভিটামিন ই আমরা পাই বিভিন্ন ধরনের বাদাম যেমন চীনা বাদাম কাঠ বাদাম থেকে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে বিভিন্ন ধরনের লাল মাংস অনেক সময় চর্বিযুক্ত লাল মাংস আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত কিন্তু লিন ফ্রি মিট বা কম চর্বিযুক্ত লাল মাংস আমরা মাঝে মধ্যে খেতে পারি কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় যদি পোলট্রি বা মুরগির মাংস যদি আমরা চামড়া ছাড়িয়ে খাই তাহলে সেটা সবচেয়ে উপকারী এছাড়া নিচে বাম দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন যে গোটা শস্য দানা যেটাকে আমরা হোল গ্রেন বলে থাকি এছাড়া নিচে ডান দিকে লক্ষ্য করুন বিভিন্ন ধরনের সিড বা বিচি বা ডাল জাতীয় জিনিস এগুলো উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে দুধ বিশেষ করে স্কিম মিল্ক বা ফ্যাট ফ্রি মিল্ক সেটাও শরীরের জন্য বেশ উপকারী কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে যেটা আমাদের প্রয়োজন এছাড়া দই আমরা খেতে পারি আমরা দারুচিনি খেতে পারি বা আমরা আদা চা বা গ্রিন টি সবুজ চাও আমরা খেতে পারি এটাও শরীরের জন্য উপকারী রক্তচাপ কমায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে সর্বোপরি আমাদের মদ্যপান এগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত কমিয়ে দেওয়া উচিত এবং অবশ্যই আমাদের ধূমপান থেকে বিরত থাকা উচিত আমাদের সকলেরই ধূমপান পরিহার করা উচিত জি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকেও ধন্যবাদ এস এ টেলিভিশনের সকল দর্শক এবং এস এ টেলিভিশনকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখলেন চোখ বিষয়ক স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি অনুষ্ঠান দৃষ্টি প্রতিদিন আমরা কথা বললাম উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস জনিত চোখের সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে চোখ আপনার মনের আয়না আপনার মনের আয়নাকে সুস্থ রাখুন উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন দেখা হবে আগামী পর্বে একই সময়ে একই চ্যানেলে ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং আপনার মনের আয়নাকেও সুস্থ রাখুন আল্লাহ হাফেজ